హలో దర్శకులు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ప్రపంచంలోకి స్వాగతం వెల్కమ్ టు నదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రామూయిజం తిండి భోజనానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందంటే చిన్నైనా పెద్దైనా భోజనం లేకుండా ఉండలేరన్నది అది అందరికీ తెలిసిన విషయం చివరికి మొన్న ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు సాక్షాత్తు అమెరికా అధినేత ఒబామాని కలిసినప్పుడు కూడా వారిద్దరి మధ్య జరిగిన పరస్పర సంభాషణతో పాటు వారు వీరికి ఏ విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారనే అంశం వార్తాంశం అయిపోయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అలాగే చైనా అధినేత మన దేశం వచ్చినప్పుడు కూడా మూడు వందల యాభై రకాల తిండి భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు మన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి మాత్రం తిండి అంటేనే కొంచెం ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఏమిటో కనుక్కుందాం వర్మ గారు భోంచేశారా నాకు భోంచేశారా అనే మాట ఎలర్జీ వస్తుంది నాకు ఆకలి వేస్తే నేను తినడం లేకపోతే లేదు ఎందుకు అడగాల క్వశ్చన్ అసలు ఏంటి ఎలాగా డిఫరెన్స్ పడుతుంది ఎవరికైనా ఎవరన్నా భోజనం చేసినా లేదా భోజనం అనేది ఒకే మనకి ఒక ఎనర్జీ కావాలి లేదా మన మెటాబులిజం దానికి దీనికి ఒక ఫుడ్ అనేది ఉంటుంది అదొక బ్రీదింగ్ లాగా ఊపిరి పిలుస్తున్నారా మనిషిని తాగారా భోజనం చేసారా ఊపిరి తిప్పిస్తున్నారా అడగరు కదా ఊపిరి పిలుస్తాం అలాగే మనిషిని తాగుతాం భోజనం కూడా తింటాం మళ్ళీ దానికి భోజనం చేసారా భోజనం అయిందా అది అంటే మీకు చిరాకు వచ్చేస్తుందా ఎలర్జీ వస్తుంది చిరాకు కాదు అంటే దాని వెనక ఉండే సోషల్ ఆస్పెక్ట్ వల్ల లేకపోతే అదే అంటే అదే అంటే అదే ఇది చాలా ఎపిసోడ్స్లో చెప్పినా అంటే ప్రతిదీ ఏదో అడగాలి కాబట్టి అడగరు ఏం తినలేదు తినను ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అని అడుగుతాను చాలాసార్లు భోజనం తెప్పిస్తాం వద్దు నాకు నా కాంటే నేను తింటాను నేను ఫస్ట్ చెప్తాను మా మదరు భోజనం పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఇంకొంచెం వేసుకో ఇది వేసుకో నేమ్మ నాకు ఇంకొంచెం వేసుకోండి నీకు లేచి వెళ్ళిపోతాను నేను తిన్నాను చెప్పాను అది చాలా రూడ్గా అనిపిస్తుంది వింటానికి ఎవరికైనా అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నేను భోజనం అనేది ఒక ఇరిటెంట్ మన బాడీలో దేవుడు ఏదో ఒక ఇది ఒక మీటర్ ఏదో పెట్టాడు కాబట్టి చచ్చినట్టు తినాలి కాబట్టి దానికోసం నేను తింటాను కానీ తింటున్నప్పుడు నేను ఆలోచిస్తాను ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు నేను నాకు మోర్ ఇంపార్టెంట్ తిండి కన్నా ఇంపార్టెంట్ అని అప్పుడు ఇంకొంచెం వేసుకోరా ఇంకొంచెం వేయనా అంటే నా థాట్ బ్రేక్ చేసి ఇది వేసుకోవాలా వద్దా అనే దాంట్లో నా బ్రెయిన్ మళ్ళీ నేను డైవర్ట్ చేయాలి అది నాకు ఇరిటేషన్ వచ్చి ఒక రూడ్నెస్ కింద వస్తుంది అప్పుడు మా మదర్కి ఏం చెప్పానంటే నువ్వు నీ ప్రేమ ప్రకటించుకోవటానికి నాకు తిండి పెడుతున్నావు కానీ ఆలోచన బ్రేక్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నా ప్రేమ తగ్గిపోతుంది నీ మీద అందుకని నువ్వు అసలు నా ముందు ప్లేట్ పాడేసి నువ్వు దూరంగా కూర్చుంటే మన ఇద్దరు ప్రేమ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాను మా మదర్కి ఇదొక ఇన్సిడెన్స్ రెండో ఇన్సిడెన్స్ నాకు బాగా ఇంకా చిన్నప్పుడు అంటే స్కూల్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు మనం భోజనం పెడితే ఎప్పుడన్నా మనం తినకపోతే పూర్తిగా వేస్ట్ చేస్తే ఎంతో మందికి తినలే తెలుసా నువ్వు ఇలా వేస్ట్ చేస్తున్నావు అని చాలామంది చెప్తే మా మదర్ చెప్పింది నాతో అని అన్నాను అమ్మ ఇప్పుడు నేను భోజనం పెట్టింది తినకుండా వేస్ట్ చేస్తే దేశానికి చాలా ఉపయోగం అని చెప్పాను అదేంటి అది అంటే అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు రెండు వందల ఐదు వందల గ్రాములు తెచ్చి వండేవు అనుకో నా కోసం నేను రెండు వందల యాభై గ్రాములు తిన్నాను రెండు వందల యాభై గ్రాములు వేస్ట్ చేశాను అవును అప్పుడు ఈ రెండు వందల యాభై ఐదు వందల గ్రాములు లేవు కాబట్టి నువ్వు బజార్కి వెళ్ళి ఇంకో ఐదు వందల గ్రాములు కొంటావు కానీ రెండు వందల యాభై గ్రాములే తింటాను వేస్ట్ చేయకుండా అని అంటే నువ్వు రెండు వందల యాభై గ్రాములు వండుతావు రెండు వందల యాభై గ్రాములు నిలవ ఉండిపోతాయి నిలవ ఉన్నప్పుడు మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది డిమాండ్ తగ్గిపోయినప్పుడు ప్రైస్ పడిపోతుంది అప్పుడు రైతులకు చాలా నష్టం వచ్చి మొత్తం దేశం ఎకానమీ దెబ్బ తింటుందని చెప్పాను మా అమ్మ చెంప మీద కొట్టిందని ఎందుకంటే ఒక లాజిక్కి ఆన్సర్ లేనప్పుడు వాయిలెన్స్ దిగుతారు ఎవరైనా ఓకే అది మా అమ్మకి తెలిసి కూడా నేను అనట్లేదు నేను ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ పాయింట్ ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు తిండికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ చాలామంది నాకు తెలుసు వాడు పొరులు ఇస్తే వాడు మాట్లాడితే మధ్యాహ్నం ఇంటి భోజనం సాయంత్రం ఏంటి ఇప్పుడు మోహన్ బాబు గారు ఉన్నారు ఆయన నాకు తెలిసి ఆయన రోజులో పన్నెండు గంటలు మెలకు ఉంటే ఐదు గంటలు తిండి మీద డిస్కషన్ ఉంటుంది ఒకరు నేను షూటింగ్లో మేము చేస్తా ఉంటే మాట్లాడితే అమ్మ తినమ్మా అని తేగలో లేకపోతే వేరుశనకాయలు లేకపోతే ఏదో వడలో ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉంటారు మాట్లాడితే అంటే ఎవ్రీ పదిహేను నిమిషాలకి ఏదో ఒకటి ఇస్తూ ఉంటారు లాక్ష పళ్ళులో ఇదో అని నేను అన్నాను సార్ మేకలు గొర్రెలు అండి కంటిన్యూస్గా తింటాయి సింహం ఒక్కసారి తింటుంది అంటే ఆయన వర్మాను బలే చెప్తుంది బలే చెప్తా నాకు అసలు అది నా ఉద్దేశం సార్ న్యాచురల్గా పీపుల్ డోంట్ రియలైజ్ ఇట్ మహా సప్త మెహా వ్యసనాలు ఏదో ఉంటాయి కదా బ్యాడెస్ట్ హ్యాబిట్స్లో ఫుడ్ అనేది బిగ్గెస్ట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ నా దృష్టిలో ఎంత దానికి రీజన్ ఏంటంటే యూ క్యాన్ డ్రింక్ యూ క్యాన్ స్మోక్ విచ్ ఆర్ సపోజ్ టు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్
ఇది అది బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అని తెలుసు కాబట్టి ఎక్కడో తెలియకుండా కొంచెం కంట్రోల్ చేయగటం లేకపోతే ఎవరు చెప్పటం చేస్తూ ఉంటారు తిండి అనేది దే డోంట్ రియలైజ్ ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మీకు ఆకలి కోసం తినాలి టేస్ట్ కోసం తిన్న తినటం అంత బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉండదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజీజెస్ అండ్ ఇల్ హెల్త్స్ ఆర్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ ఎడిక్టెడ్ టు ఈట్ ఫుడ్ ఫర్ టేస్ట్ మంచి కోడి కూరమ చేయి మంచి బిర్యానీ చేయి అన్నీ చేసి దే దర్ హెల్త్ కంప్లీట్లీ జింక తింటుంది టేస్టీగా ఉన్న జింక అని చూడదు ఎందుకంటే దానికి ఆకలి వేసింది ఆకలి వేసినప్పుడు తనకు తిండి కావాలి కాబట్టి కనిపించిన జింకను చంపి తింటుంది జింక బాగుందా జింకలో గడ్డి కలుపుదామా లేకపోతే ఆ పండుగ తీసుకొచ్చి పెడదామా అని చాలా ఆలోచిస్తుంది మనం మన హ్యూమన్ బీయింగ్ క్రియేటివిటీ కోసం టేస్టీ ఫుడ్ అనేది తయారు చేసి దానికి తినటం అలవాటు అయిపోయి ఒబేసిటీ ఇలాంటి అన్నీ వచ్చి దాని మూలం ఆకలి కోసం తింటే ఎవ్రీబడి విల్ రిమైన్ హెల్దీ దట్స్ మై సో మీ ఆరోగ్య సూత్రాలు ఒక హెల్త్ షో స్టార్ట్ చేద్దాం తప్పకుండా మీరు ఎంత మేము మాకు నచ్చేసారంటే ఇప్పుడు అర్జెంట్గా మిమ్మల్ని మాస్టర్ షెఫ్ కార్యక్రమానికి జడ్జిగా పంపించాలి నుంచి మాస్టర్ షెఫ్ అది టేస్ట్కి సంబంధించి దానికి ఎగెన్స్ట్ వెళ్తున్నా నేను అంటే మన సంస్కృతిలో ముఖ్యంగా ఇండియన్ కల్చర్లో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వైటల్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ ఐ నో దట్ ఐ నో దట్ బట్ దట్ ఈస్ ఆతిథ్యం ఎందుకంటే ఇంకా వేరే పనులు రావు చేతకో కొంచెం గొప్ప విష విషయాలు మాట్లాడటానికి బ్రెయిన్స్ ఉండవు అందుకని అందరూ తిని మీద పడతాం ఇది చేయండి డ్రెస్ కూరు ఏంటంటే రొట్టెలు చేయి ఇది చేయి కానీ ఇంకా ఆడవాళ్ళు అందరూ ఇంకా వాళ్ళకి వేరే పనే ఉంటుంది మగుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాడు వాళ్ళకి ఇంట్లో కూర్చుని ఎలాంటి వంటకాలు చేయాలి ఎవరికి పెట్టాలి అతిథులకు పెట్టాలి టిఫిన్ బాక్స్లో పంపించాలి లేకపోతే పండుగ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అందరు ఆడలు కూర్చుని అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు వాడు వాడు దూసి డిషెస్ సార్ యూనో సో అది ప్రైమరీగా పని లేకపోవడం వల్లన పని లేకపోవడం వల్లే పని లేకపోవడం తిండి మీద పడతారు తిండి మీద పడతారు చాలా మంది ఆడవాళ్ళు ఇప్పుడు అప్పడాలు కర్రలు తీసుకుని బయట అనుకోవచ్చు కానీ అది నిజం టేస్ట్ కోసం ఫుడ్ తినటం కన్నా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉండదు నాది మై మెయిన్ పాయింట్ అండ్ రియలైజ్ అవ్వరు అది సో మీలాగా టేస్ట్ కోసం మాత్రం తినకుండా శరీరాన్ని నడపడానికి మాత్రం తినడం మొదలెడితే మళ్ళీ రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను డ్రింక్ చేస్తే డ్రింక్ రాంగ్ అది అర్థమవుతుంది తెలుసు అందరికి స్మోకింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అలాగే వేరే వేరే డ్రగ్స్ ఈజ్ రాంగ్ ఫుడ్ అనేది రాంగ్ అని ఎవడో అనుకోడు బట్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హార్మ్ఫుల్ థ